ஈஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகோனட் ஆயில் இது சமையலுக்கு ஸ்பெஷலா தயாரான பியூர் கோகோனட் ஆயில் சமையலுக்கு ஸ்பெஷலான மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகோனட் ஆயில் மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை Milky Mist Ice Creams நார்மலா கிளாஸ்ல பசங்க மச்சான் நம்மளும் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கலாம்டா அப்படினு சுத்திட்டு இருந்தானுங்க சரி ஒரு கரெக்டர் இருக்கு சும்மா வந்து நடிடா அப்படினாங்க சரி அது புடி போய் நடிக்கும்போது நடிச்சதுக்கு அப்புறம் லைக் फ्रेंड्स நம்ம எல்லாத்துக்குமே காம் போல நல்லா இருக்கா நல்லா நடிக்கிறா போ நமக்கு நடிப்பு வருது போல சும்மா வந்து லைக் மீடியா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதுல வந்து அந்த சஸ்டெயின் ஆகணும் அதுக்கான அந்த ப்ராப்பரா ஒரு இடத்துக்கு வரணும்னா அது ஒரு லாங் process நார்மலா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போடுறோம் அப்படின்னா மீடியா நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டா மட்டும்தான் நம்மளால நம்ம நினைச்சதை விட அட்லீஸ்ட் சீரியல் வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் சினிமா இது இது எல்லாம் தெரியும் இது கொஞ்சம் டஃப் தான் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் டஃப் தான் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் சில க்ளோஸில் வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுங்க நம்ம நம்ம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம பாட்டுக்கு அந்த அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நான் ஒரு விஷயம் எனக்கு இது முடியல இது பண்ணல அப்படின்னாலுமே இல்லை பரவாயில்ல இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே நடக்கிறது தான் நீ உனக்கு உனக்கு தெரியல உன் மேலே உனக்கு பிலீஃப் இருக்குல்ல ஸோ அது அந்த பிலீஃபை நீ நம்பிட்டு அதுக்கான உழைப்பை போட்டுகிட்டே இரு ஏதோ ஒரு நாள் உனக்கு அது கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி தான் ஸோ அப்படி 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 தான் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது இந்தியா ரிக்ஸ் பகலாக இருக்கும் வணக்கம் நான் ரஜராத்தன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட சீரியல் ஆக்டர் சுகேஷ் தான் இருக்காப்பில் வணக்கம்ண்ணா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஸோ வந்து உங்கள் எல்லோரும் உங்களை வந்து எங்களுக்கு வந்து சீரியல் ஆக்டராக தெரியும் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஒரு பயங்கரமாக தெரியும் கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸில் அதிகமாக இருக்காங்க உங்களுக்கு பட் உங்கள் சொல்லாதீங்க நீங்கள் சொல்கிறது தான் இருக்குது நான் வந்து நேற்று நைட்டு இப்போ பார்க்குறவங்க இன்ஸ்டாகிராம் நைட்டில் கீழே கமெண்டில் ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸாக கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கியூட் ஸோ லைக் சாமிங் அப்படின்லாம் ஓகே ச ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ட்ராவல்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இந்த சினிமா வந்து ஒரு ஆசை வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு தாட் வந்திருக்கும் அப்புறம் நம்ம இந்த ட்ராவலை தொடர்ந்துருப்போம் அப்படிங்கும்போது அது எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ என்ன பேர் ஆக்சுவலி எனக்கு மீடியா மேல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததே டான்ஸ் மூலிமா தான் ஸோ நான் கோயம்புத்தூரில் ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூலில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த டான்ஸராக இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆல் லைக் ஆப்வியஸ்லி மிரர் முன்னாடி ஆடும்போது நம்மளே ஒரு ஹீரோவாக நினச்சி தான் ஆடுவோம் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் சின்ன வயசில் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ விஜய் சார் சாங்ஸ் அது எதுன்னு பார்க்கும்போது பிறகு அவர் மாதிரி ஆடணும் அந்த மாதிரி ஆடணும் ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆக்டிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ என்னோடய குரு வந்து என்னோடய ஃபுட்லூஸ் எட்வின் சார் என்னோடய டான்ஸ் குரு ஸோ அவர் மூலியமாக தான் எனக்கு ஆக்டிங்கில் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ ஆப்வியஸ்லி காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் கான்டெஸ்ட்லாம் அப்போ தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பூமிங் ஆகிற ஸ்டேஜ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இப்போ நார்மலாக கிளாஸில் பசங்க மச்சா நம்மளும் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கலாம்டா அப்படின்னு சுற்றிட்டு இருந்தானுங்க சரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சும்மா வந்து நடிடா அப்படின்னானுங்க சரி அது இப்படி போய் நடிக்கும்போது நடித்ததுக்கப்புறம் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம எல்லாத்துக்குமே காமிப்போம்ல நல்லா இருக்கா நல்லா நடிக்கிறப்போ நம்மளுக்கும் நடிப்பு வருது போல் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் தான் ஃபுல்லாக ட்ராவலாகவே இருந்துச்சு விஜய் டெலிவிஷன் ஆகட்டும் நம்ம மானட மயிலாட ஜோடி சீசன் செவன் எயிட்டு அப்புறம் உங்கள்யார் பிரபுதேவா இதுக்கு எல்லாமே பேக் டான்ஸராக ஃபுல்லாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சென்ஸ் லைக் என்னோடய சீனியர்ஸ்லாம் கண்டஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் பேக் டான்ஸராக ஸோ அவங்க மூலிமா நம்மளுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ டான்ஸர் ஆகணுன்றது தான் மெயின் மோட்டிவாக இருந்துச்சு லைக் இந்த சென்ஸ் லைக் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு லைம் லைட்டில் இருக்கணும்னு பட் அது கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி ஆக்டிங் மேலே நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுனால இப்படி ஆக்டிங் ஃபுல்லாக வந்துட்டேன் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருந்திருக்கு அதை விட்டுட்டு கட் அடிச்சு நீங்கள் ஆக்டிங் இல்லை அது ஆக்சுவலி விட்டுட்டு கட் அடிக்கலாம் இல்லை ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அது மேக்ஸிமம் என்னென்னா சி இப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ன்றது வந்து ஆப்வியஸ்லி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரிக்வயர்ட் தான் சும்மா வந்து லைக் மீடியா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதில் வந்து அந்த சஸ்டெயின் ஆகணும் அதுக்கான அந்த ப்ராப்பராக ஒரு இடத்துக்கு வரணுன்னா அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் லைக் நமக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போடுறோம் அப்படின்ன
ரெண்டு மூணு பைலட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு இந்த மீடியா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் பேரலாக இது எல்லாமே பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தேன் ஸோ அவர் பார்த்து தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஜய் டெலிவிஷனில் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பாரதி கணமான்ற சீரியல் இருக்குதுன்னு சொன்னார் சரி ஆடிஷன் போய் அட்டன் பண்ணுறா பார்த்துக்கலாம்டா அப்படின்னாரு ஸோ ஆடிஷன் அட்டன் பண்ண தேங்க்ஃபுல்லி தேங்க்ஸ் டு குளோபல் இலிஜேஷன் ப்ரவின் சார் இந்த இடத்துல அதனால் பாரதி கணமா உள்ள வந்துட்டேன் ஓகே பாரதி கணமா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எதுக்கு பிரதர் ஒரு லாங் கேப் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்னா எனக்கு பர்சனலாக எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து நமக்கு ஆக்சுவலி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும் லைக் எடுத்துகிட்டு அதான் ஏனோ தானோ அப்படின்ற பண்ணிடக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு முடிவோடு தான் இருந்தேன் பட் எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனி ரெண்டு மூணு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லா வந்துச்சு பட் அது அதான் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணேன் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்க என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது அது அப்படி தான் இருக்கும் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்று ஆசைப்பட்டுருப்போம் அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஆனால் வேறு ஒன்று கிடைக்கும் அது நம்மளுக்கு அவ்வளோ க அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக இருந்திருக்காது ஸோ இந்த ஒரு ஃபேஸில் தான் இருந்தேன் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இல்லை அந்த ஆக்சுவலி இந்த ஒன் இயரில் வந்து பார்த்திங்க முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பைலட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது இன்னும் அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதான் லைக் அந்த அதாவது சீரியல் பண்ணல மித்தபடி ஆக்டிங்க்கு நம்ம கெரியருக்கு என்ன வேணும்ன்ற இருக்கு அந்த அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்துட்டே தான் இருக்கேன் நம்ம டெய்லி போய் சீரியல் நடிக்கணுன்றது இல்லை நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு விஷன் இருக்கு நம்ம என்ன ஆகணுன்றது ஸோ அதான அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் பேரலாக பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு லாங் கேப் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரவீன் சாரே திருப்பியும் ஒரு செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஸோ அதனால எனக்கு இது இது இதுதான் லைக் கம்பேரிட்டிவ்லி இது இது பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சனால இதை திருப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகே த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்போ நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் வீட்டுக்கு வீடு வாசல் படி பாரதி கண்ணம்மா டு வீட்டுக்கு வீடு வாசல் படி ரெண்டுலேயும் நடிச்சதுனால உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அதில் என்ன மாதிரி நடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அந்த கேரக்டருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு இதில் என்ன மாதிரி நடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு எவ்வளோ எஃபெக்ட் போட வேண்டியது இருக்குது என்னெல்லாம் கத் அங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டது இங்கே என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ எஃபெக்ட் போட வேணும் இதில் எந்தளவுக்கு ரீச் இருக்கும் ஓகே இப்போ பாரதி கிடமான்றது சீரியலில் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இப்போது ஆக்சுவலி சீரியல் வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் சினிமா இது இது எல்லாத்துலேயும் இது கொஞ்சம் டஃப் தான் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் டஃப் தான் ஏன்னா இதில் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் சில க்ளோஸில் வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுங்க நம்ம நம்ம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம பாட்டுக்கு அந்த அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கொடுக்கணும் அது வந்து லைக் இப்போது இப்போது நார்மலாக திரும்பின்ற விட லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் நம்ம நார்மலாக பேசி இப்போ நம்ம எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி பேசுவோம் பட் சீரியலில் கொஞ்சம் பாஸ் விட்டு அந்த டைலாக் கொஞ்சம் கன்வே ஆகி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு லேர்னிங் ஃபேஸாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஸ்டார்டிங் பாரதி கண்ணமெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராம்ட் எடுக்கிறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது நம்ம மகப்பண்ட்டு டைலாக்லாம் யோசிச்சுட்டு போய் பேசுவாங்க இல்லைங்க லைக் டக் டக்குன்னு வாங்க அப்படிம்பாங்க ஐயோ என்னடா அதுன்ற மாதிரி இருக்கும் பட் எனக்கு என் கூட ஒர்க் பண்ண அங்கே ரிஷி சார் அண்ட் அருண் ரெண்டு பேருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணேன் ஏன்னா நல்லா கைட் பண்ணாங்க கோ ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் நடிக்கணும்னு ஆசை வரும் ஸோ நான் தப்பு பண்ணாலும் சரி இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீவா அதுக்கு இல்லை எல்லாத்துக்குமே இந்த அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறது தான் செய்யும் நீவா நல்லா பண்ணு நீ நல்லா பண்ணு ஸோ எண்ட் ஆஃப் தேரி டேரக்டர் சொல்லி கொடுத்தாலுமே நம்ம கூட நடிக்கும்போது அந்த ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் இன்னும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு லேர்னிங் ஃபேஸாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து லைக் எடுத்தோடனே இப்போ நீங்கள் லைக் சீரியல் பார்த்தா தெரியும் ரொம்ப மெச்சூர்டான கேரக்டர் இது எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஒரு இந்த ஒரு தேர்ட்டி எபிசோட்ஸில் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதான் அந்த லேர்னிங் ஃபேஸ் வந்து இங்கே பயங்கரமாக யூஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹோல் டீம் ஆஃப் பாரதி கண்ணமா ஸ்பெஷல் மென்ஷன் வந்து ரிஷி சார் அண்ட் அருண் நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படியே இல்லை அது ஏன்னா வந்து சரி இப்போ நம்ம முதல் முதல்ல ஒரு இடத்துக்கு வரும் எந்த எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலுமே சரி லைக் ஒரு ஐடி ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணால் போனாலும் சரி நம்மளுக்கு அந்த டீம் நல்லா அமைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம நிறைய கற்றுக்க முடியும் ஸோ எனக்கு பை காட்ஸ் கிரேஸ் வந்து நல்ல டீம் அமைஞ்சிச்சு ஸோ இப்பவும் ஒரு நல்ல டீம் ஸோ ஈச் டேன்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லேர்னிங் மாத
லைக் நார்மலாகவே நம்ம அந்த கப்பலாம் அந்த டான்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலாக எனக்கு சின்ன வயசுலேயே தான் அந்த காலேஜ் படிக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் இந்த விஜய் டெலிவிஷனில் பேக் டான்ஸராக இருந்தோம் நான் சொல்லுவேன் ஒரு நாள் நானும் போய் டான்ஸ் ஆடுவோம் பாரு இப்போ நார்மல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பேசுவோம் லைக் நம்ம பண்ணணும் நம்ம வந்து எப்படியாவது நான் மீடியாவில் போகணும் ஒரு நாள் நான் ஆக்டர் ஆவேன் அப்படின்லாம் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஃப்ரெண்டாக சொல்லும்போது ஸோ அந்த லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸ்லேருந்தே அவளுக்கு அது தெரியும் நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் நடிக்க போவேன் இப்படி இந்த மாதிரி நடக்கும் டான்ஸ் ஆடுவேன் செல்லம் தங்கம் கூப்பிடுவேன்றது அந்த அந்த பீரியட்லேயே அந்த மைண்ட் செட் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது லேட்டர் ஆன் இப் இப்படி வரும்போது வந்து லைக் அது இருக்கும் நார்மலாக வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் பட் அதுக்கு ஷீ இஸ் வெல் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்ற சின்ன வயசுலேயே ப்ரிப்பேர்ட் ஆனனால எனக்கு அது பெருசாக பாதிக்கலாம் தான் இந்த மீடியான்றது என்னோட கனவு மட்டும் இல்லை அது எங்களோட கனவு ரெண்டு பேருமே நாங்கள் சின்ன வயசில் ட்ரிம் பண்ண தான் ஓகே நம்ம பெருசானே நான் மீடியாவில் இருப்பேன் இந்த மாதிரி நடிக்கணும் இந்த மாதிரி படங்கள்ல போகணும் அவ்வளோ சில மியூவிஸில் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நடி இதெல்லாம் உனக்கு நல்லாயிருக்கும் லைக் அதான் சின்ன வயசில் சும்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளப் பேசுகிற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நம்ம வரணுன்றது ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வந்து சின்ன வயசுலேயே இருந்தனால இப்போ வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் ஆமாம் அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அது அதான் அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அந்த வந்தனால எங்களுக்குள்ளே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது எங்களோட ட்ரீம் அது ஆமாம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தான் லைக் அவகிட்ட இருந்த அது சுகேஷ் ப்ரோக்கு வேறு என்னென்ன ஹிடன் டேலண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஹிடன் டேலண்ட்ஸ்லாம் பெருசாக இல்லை லைக் அதான் எனக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியும் டான்ஸ் மூலயமா தான் எனக்கு இந்த ஆக்டிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ டான்ஸ் ஆக்டிங் இதுதான் என்னோட பேஷன் லைஃப் இப்போ எல்லாமே எல்லாம் சரி என்ன ஆகணும்னு ஆசை என் ஆஃப் த ஜேர்னி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்றா இருந்தால் எனக்கு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா ப்ரோ இப்போது அதான் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிரேக்கு எல்லாம் சொன்னீங்களே எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் அது லைக் கேரக்டரோ ஏதோ ஒரு ரோல் ஒரு ஒன்று பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து லைக் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் ஏன்னா இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த கேரக்டர் இப்போ நீங்கள் கூட கேட்டீங்க என்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு இதெல்லாம் தாண்டி எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு வந்து அஸ் அன் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு நாலு பேர் யூ ஆர் அ குட் ஆக்டர் அப்படின்னு எனக்கு ஒருத்தன் சொல்லணும் அதுதான் என்னோடய சக்ஸஸ் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கேரக்டர் இப்போ ஒரு ஒரு எஃபர்ட் போட்டு ஒன்று பண்ணுறோம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த கேரக்டர் தான் ஒரு கேரக்டர் குட்னா குட் அதுக்கான பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் பேட்னா பேட் அதுக்கான நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே லைக் பீப்புள் வந்து பார்த்துட்டு ப்ரோ நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க யூர் அ குட் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் எனக்கு வந்து லைக் அதுக்கான ஜேர்னி தான் அதுக்கான ஜேர்னால தான் இந்த இந்த ஃபீல்டில் நான் இருக்கேன் ஸோ அது அந்த ப்ராசஸில் இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க நம்பர் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பூமா பயங்கரமாக நடக்க பெரிய வாழ்த்துக்கள் பிரதர் இன்னொன்று என்னென்னா வந்து நம்ம மீடியா ஃபீல்டில் இருக்கிற நேரம் வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி போகாது பிரதர் திடீர்னு வந்து நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து ஒரு மாதிரி அண்டர் ஸ்டிமெண்ட் பண்ணிட்டு சார் நம்ம நடப்போமா நல்லா வந்துருவோமா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம நினச்ச மாதிரி ஆயிருமா அப்படிங்கிற மாதிரி தாட் வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது சினிமா ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு உண்டு மீடியா ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு அது ஹெவியாகவே உண்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிரந்தரமானது கிடையாதுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் நல்லா வந்துருவோமா நம்ம நினச்ச மாதிரி ஆயிருவோமா இல்லை வாழ்க்கை இப்படியே போயிருமா அந்த மாதிரி நினச்ச போது டவுனான டைம் ஏதாச்சும் இருக்கா அதுலேருந்து உங்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு ஆப்வியஸ்லி எல்லார் லைஃப்புமே அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து இப்போது நம்ம ஒரு விஷயத்த நினச்சி பிடிச்சி பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ 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 இந்த இந்த ஃபீல்டிலே நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது சில ரிஜெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்து தொண்டு லைக் அப்போ பைக்கில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ரிஜெக் லைக் ரிஜெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும்போது ஹெல்மெட் போட்டு உள்ள அழுதுகிட்டே வருவேன் என்னடா உண்மை நம்மளுக்கு அந்த செல்ஃப் பிலீஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் நம்மளுக்கு உண்மையிலே நடிக்க வருதா ஏன்னா இப்படி போய் கேவலமாக ரிஜெக்ட் ஆகிறோமே ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நம்ம என்னென்னா நம்ம அதுக்கான உழைப்பை நம்ம தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே இருக்கோமான்றது தான் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் வரும் சம்டைம்ஸ் அதான் இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு பத்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஏழு இன்டர்வியூ நீங்கள் ஃபெயில் ஆகலாம் ஒரு மூணு இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக
அதுக்கு ஒன்று உழைப்பை போட்டுகிட்டே ஏதோ ஒரு நாள் உனக்கு அது கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி தான் ஸோ அப்படி 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 தான் வாழ்க்கை போயிட்டுருக்குது பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது யார் பார்த்து உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்காக ஃபேமிலி சைடாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் ஒய்ஃப் சைடாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக பண்ணுறோம் எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு நான் லிமிட்டட் பீப்புள் தான் நான் கொஞ்சம் ப்ரைவேட்டான பர்சன் என்னென்னா என் ஃபேமிலி என் ஒய்ஃபு எனக்கு சுற்றி ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இவ் இவங்கக்கிட்ட தான் நான் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவேன் இவங்கக்கிட்ட தான் நான் எல்லா ரிவ்யூஸும் கேட்பேன் என் டிசிஷன்ஸ் என்ன இருந்தாலுமே இவங்கக்கிட்ட தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இன்ன வரைக்குமே லைக் ஐம் பிளஸ் டு ஹவ் லைக் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஒய்ஃப்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு இன்ன வரைக்குமே இது நீ பண்ணாத இது நீ பண்ண பயம் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வேலை இது போய் நீ என்னடா ஆவேன்ற பயம் இருக்கும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பிலீஃப் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் சரி ஓகே இவன் போனாலும் ஏதோ பொழைச்சிப்பான் போல் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து நான் எவ்ரி டே நான் என் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன் இல்லை நீங்கள் பயப்படாதீங்க லைக் மீடியாவில் அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்கும் அவங்களே அந்த ஒன் இயர் கேட்டாங்க ஏன் நீ வேறு எதுவும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணல பண்ணலாம்ல நான் சொன்னேன் வெயிட் பண்ணுங்க லைக் ஏன்னா எனக்கு பண்ணால் பெஸ்ட்டாக பண்ணும் எனக்கு எனக்கு பர்ஸ்னலாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இந்த இது நான் பண்ணுறேன் ஐ கேன் புட் மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கும் அவங்க தான் லைக் அவங்க பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணிக்கல அது அது எனக்கு நல்ல விஷயம் தான் அது ஸோ அதனால் எனக்கு தான் என் ஃபேமிலி என் ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் என்னை சுற்றி இருக்கிற ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் இவங்க தான் என்னோடய கோர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்லாம் ஸோ மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டு இந்த ஒரு பாராட்டு வந்து மறக்க மாட்டேன் பா ஏன்னா அவ்வளோ க்ளோஸ் டு ஹார்ட் அப்படின்னா அது என்ன அதான் ஃபஸ்ட்டு அதை க்ளோஸ் டு ஹார்ட்னா நான் டான்ஸராக இருக்கும்போது எனக்கு கிடச்ச பாராட்டு தான் லைக் என்னென்னா லைக் நான் சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஷோஸ்லாம் ஆடிட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த ஆனுவல் டேலாம் எங்களோட டான்ஸ் ஸ்கூலில் எவ்ரி இயர் நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அப்போ தான் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்க வராங்க அவங்களுக்கு நான் அவ்வளோ நல்லா ஆடுவேன்றதே லைக் அப்போ தான் தெரியும் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா சின்ன வயசில் நார்மலாக இந்த ஸ்கூலில் ஆனுவல் டே அப்புறம் இந்த டீச்சர்ஸ் டே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆடுறது வேறு இப்போ ஆனுவல் டேன்றது லைக் டான்ஸ் ஆனுவல் டே சொல்கிறேன் டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ஆனுவல் டே அப்படின்னு இருக்கும் எங்கள் டான்ஸ் ஸ்கூலில் எவ்ரி இயர் வைப்பாங்க அது ரொம்ப கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு ஒரு நாலஞ்சு டான்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ அந்த டான்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வந்து லைக் வீட்டில் அதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பாலாம் வந்துட்டு டீ நீ இவ்வளோ நல்லா ஆடுவே அடாப்ன்ற மாதிரி ஒன்று சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என் பேரண்ட்ஸை நான் முதல்ல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகணும் அவங்களுக்கு வந்து நான் நல்லா நடிக்கிறனோ நல்லா ஆடுறனோ ஸோ அவங்க வாயால் ஃபஸ்ட்டு பாராட்டு பெற்றாலே எனக்கு போதுமானது இப்போதைக்கு ஸோ அதுதான் என்னோடய மொமெண்ட் அந்த சின்ன வயசில் வந்து ஒரு செவன்த் எயிட் படிச்சுட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா வந்து அவ்வளோ பாராட்டினர்டி நான் உண்மையிலே நீ இவ்வளோ நல்லா ஆடுவேன் எனக்கு தெரியாது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அப்பாட்டிருந்து வாங்கின பாராட்டு தான் க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஸ்டில் தான் எப்பவுமே எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன ஃபஸ்ட்டு பாராட்டிட்டாங்கன்னா எனக்கு அது போதுன்ற மாதிரி தான் எனக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு ஸோ செம்மையான ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்துச்சுங்க கூட நீங்கள் நினச்ச மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆக்டராக இண்டியா கிட்ஸ் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் நேரம் வரைக்கும் இண்டியா கிட்ஸ்க்கு இன்டர்வியூ கொடுத்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ மக்களே தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் கோல்டு குக்கிங் கோகோனட் ஆயில் இது சமையலுக்கு ஸ்பெஷலாக தயாரான பியூர் கோகோனட் ஆயில் சமையலுக்கு இன்றே ஸ்பெஷலான மிஸ்டர் கோல்டு குக்கிங் கோகோனட் ஆயில் மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை